क्लास ट्वेल्थ लेसन नंबर दस लेसन का नाम है हेलो एल्किन हेलो एरिन इस लेसन का आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हेलो एरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और आज की जो क्लास रहेगी वो पूरी एक पिक्चर की तरह एक फिल्म की तरह रहेगी जिसको हम स्टेप वाइज पढ़ने वाले हैं सबसे पहला स्टेप जो आएगा वो आएगा कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिय होती क्या है इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे कि ये जो अभिक्रिया है ना ये हेलो एरिन में बहुत मुश्किल से होती है चार चार कारण होंगे जो इस अभिक्रिया को होने नहीं देंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि इन मुश्किलों के बावजूद भी हम ये अभिक्रियाएं कैसे करवाएं और इन अभिक्रियाओं को हम पूरा करेंगे इन मुश्किलों के होते हुए भी फिर हम पढ़ेंगे इस अभिक्रिया की क्रिया विधि तो बहुत ही बेहतरीन क्लास आज की शुरू कर रहे हैं स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद तेजी सर पर स्टार्ट पहले पॉइंट से कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है क्या तो बच्चों हेलो एरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपने जाननी है तो सबसे पहले मैं हेलो एरिन बनाता हूं इधर देखो हेलो एरिन होता क्या है कि बेंजीन के ऊपर बेंजीन और इसके ऊपर कोई हेलोजन जुड़ जाए तो इसको अपने हेलो एरिन कहते हैं जैसे मान लो मैंने सीएल जोड़ दिया तो यह है हेलो एरिन इसकी मैं अभिक्रिया किसी नाभिक रागी से करवाता हूं नाभिक रागी जो होता है बच्चों वो कोई ना कोई माइनस होता है नाभिक रागी या नाभिक स्नेही मतलब नाभिक से स्नेह रखने वाला अब नाभिक से स्नेह कौन रखेगा नाभिक के अंदर तो प्लस आवेश होता है प्लस से स्नेह कौन रखता है माइनस इसका मतलब जितने भी माइनस होते हैं वो सारे के सारे नाभिक रागी होते हैं तो ओ एच माइनस जो है वो नाभिक रागी है अब इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है कि ये ओ एच माइनस जुड़ जाए और सी एल माइनस हट जाए तो इसको हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे जैसे देखो कि ओ एच माइनस तो इसके ऊपर जुड़ जाए यहां पर और ओ एच माइनस तो बेंजीन पर जुड़ जाए और सी एल माइनस जो है इससे निकल जाए तो अपने इस माइनस को क्या कहते हैं नाभिक रागी और ये नाभिक रागी जुड़ रहा है और नाभिक रागी हट रहा है इसलिए हम इसको नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं तो ये बात हुई बच्चों आपने पहला पॉइंट सीख लिया ये अभिक्रिया मान लो ओ एच माइनस कहां से आया एन एच से ये एन एच कौन से विलियन में लिया आपने जलीय विलियन में पिछली क्लास का आपको याद होगा कि जल होगा तो एल्कोहल बनेगा और एल्कोहल होगा तो एल्किन बनेगी लेकिन अभी हमारे पास जल है तो हमने एल्कोहल बना दिया लास्ट में ओ OH जोड़ दिया ठीक है बच्चों तो ये अभिक्रिया है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की माइनस जुड़ रहा है माइनस अट रहा है तो इसको हम हेलो की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं ये हो गया हमारा पहला पॉइंट चलिए अब बारी आती है दूसरे पॉइंट की कि यार हेलो एरिनो में ये अभिक्रिया बड़ी ही मुश्किल से होती है ऐसा क्या कारण है कि हेलो एरिनो में ये अभिक्रिया मुश्किल से होती है ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि हेलो एरिनो में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलो एलिकेनो की तुलना में मुश्किल से होती है क्यों ठीक है तो इसका कारण हमने जानना है कारण देखो बच्चो अपने शुरू करते हैं कि पहली बात यहां पर समझे ये अभिक्रिया होने के लिए क्या जरूरी है ये अभिक्रिया होने के लिए ये जरूरी है कि ये वाला कार्बन और ये क्लोरीन इन दोनों के बीच का ये बंध टूटे जब ये टूटेगा तभी तो ये जुड़ेगा ठीक है तो इस बंध का टूटना जरूरी है एक बात समझ में आ गई अब जानते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये मुश्किल से क्यों हो रही है मुश्किल से होने का मतलब कहीं ना कहीं इस बंद का नोचा है कि यार ये बंद मुश्किल से टूटना चाहिए तभी ये अभिक्रिया मुश्किल से हो रही है तो ये बंद मुश्किल से क्यों टूट रहा है इसके कारण हम ढूंढना शुरू करते हैं और इसके जो कारण है वो निम्न है भाई पहला कारण मैं लिख रहा हूं पहला कारण है इसका अनुनाद पहला कारण क्या है अनुनाद आप देखेंगे कि अनुनाद के कारण यह बंद मुश्किल से टूटता है कैसे कि मैंने हेलो एरिन बनाया इस तरीके से यू बनाया कि बेंजीन और उसके ऊपर जब क्लोरीन जुड़ा होता है तो हम उसको हेलो एरिन कहते हैं यह हम सब लोग जानते हैं अब क्लोरीन के ऊपर क्या होते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं और ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म 
फिर एकल बंद और फिर डबल बंद तो इसका मतलब है ये तीनों चीजें एकांतर क्रम में आ रही हैं और अनुनाद के बेसिक में मैंने सिखाया था कि लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में आ जाए तब अनुनाद होता है तो इट मीन यहां पर अनुनाद होगा और यहां पर अनुनाद मैंने बनवाया भी है तो ये अनुनाद होगा यहां पर जिसमें क्या होगा कि ये जो अपने पास लॉन पेयर जो है ये उठ करके यहां पे बंद बनाता है और ये बंद उठ करके यहां पर माइनस ले आता है तो इसकी अगली अनुनादी संरचना जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी इसकी अनुनादी संरचना बना रहा हूं मैं वो क्या हो जाएगी कि बेंजीन और इसके ऊपर अपने पास क्लोरीन और इनके बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड ये लॉन पेयर क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दिया इसलिए क्लोरीन पर क्या आ जाएगा प्लस और ये बंद उठ करके यहां पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड एज इट इज पड़ा है ठीक है अब इसके अंदर देखें दूसरी बात फिर क्या होगा कि ये माइनस यहां पर बंद बनाएगा और ये वाला बंद उठ करके यहां पर माइनस लाएगा मैंने ये अनुनादी संरचनाएं पहले बनवा रखी है इसलिए आप लोग जो है ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है जो हमने पहले बनाई थी वही है ये अनुनादी संरचनाएं कोई अलग नहीं है जिन्होंने एक बार सीख ली थी उनके लिए तो मजे हैं क्योंकि उनको तो ये अपने आप बनानी आती है ये माइनस ने यहां पर बंद बना लिया और ये बंद जो है यहां पर क्या ला रहा है माइनस और नेक्स्ट जो है यहां पर माइनस ले आया और ये डबल बोर्ड एज इट इज पड़ा है अब अगली संरचना में क्या हो रहा है अगली संरचना में फिर ये माइनस जो है वो यहां पर बंद बनाएगा और ये बंद जो है यहां पर माइनस लाएगा तो अगली अनुनादी संरचना हो जाएगी इसकी इस तरीके से कि आपने बनाया यू बेंजीन फिर आपके पास हो गया डबल बॉन्ड सी एल और सी एल पर है प्लस आवेश यहां पर डबल बॉन्ड ये माइनस ने यहां पर भी डबल बॉन्ड बना लिया और ये बॉन्ड जो है यहां पर उठ करके क्या ले आया माइनस ठीक है तो इस तरीके से ये बात भी होगी अगली संरचना क्या होगी अगली संरचना होगी कि ये माइनस जो है यहां पर बंद बनाएगा और ये बंद उठ करके यहां पर माइनस लाएगा ठीक है तो इसकी लास्ट अनुनादी संरचना इस तरीके से हो जाएगी बच्चों कि यहां पर हो जाएगा बेंजीन फिर हो जाएगा क्या कि डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां पर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बंद वापस उठ के चला जाएगा तो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और यू हो जाएगा तीन लॉन पेयर तो ये तीन अनुनादी संरचनाएं हैं किसकी हेलो एरिन की अब इस अनुनादी संरचनाओं को अगर ढंग से देखे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अनुनाद के कारण कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है और ये डबल बॉन्ड जो होता है ना ये सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन में टूटना क्या होता है मुश्किल अब हेलो एल्केन की बात करते अगर हेलो एल्केन तो ये होता है ना सी एस थ्री सी एल अब हेलो एल्केन में तो ये सिंगल बॉन्ड होता है ये आसानी से टूट जाता है लेकिन हेलो एरिन में अनुनाद के कारण आप यहां पर लिख सकते हैं कि हेलो एरिन में अनुनाद के कारण किसके गुण आ जाते हैं कार्बन और क्लोरीन के बीच में द्विबंध के गुण आ जाते हैं किसके कारण अनुनाद के कारण और द्विबंध जो होता है वो मुश्किल से टूटता है और मुश्किल से टूटता है इसीलिए यह विक्रिया मुश्किल से होती है तो ये हो गया भाई आपका पहला कारण जिसका नाम था अनुनाद क्या समझ में आई बात आपको ठीक है आप कहेंगे कि अनुनाद के कारण हेलो एरिन में कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या आ जाता है द्विबंध के गुण आ जाते हैं और द्विबंध जो है सिंगल बॉन्ड की कंपैरिजन में एकल बंद की तुलना में टूटना मुश्किल होता है इसलिए हेलो एरिन में यह अभिक्रिया मुश्किल से होती है और ये अनुनादी संरचनाएं बना दोगे तो आपके नंबर पूरे होंगे यह अनुनाद के बेस पर हुआ है ठीक है लेकिन मैंने इसके चार कारण बोले दूसरा कारण जाने दूसरा कारण है इसका संकरण दूसरा कारण क्या है संकरण तो संकरण में क्या होता है कि जैसे पहले तो अपने हेलो एल्केन से तुलना करनी है तो मैं पहले हेलो एल्केन बना देता हूं हेलो एल्केन क्या होता है कि इस तरीके से तीन बंद है इसके साथ और एक यहां पर क्लोरिन जुड़ा हुआ है यह तो है हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या है कि ये बेंजीन और ये अपने पास हो जाएगा इसके ऊपर जुड़ा हुआ है सी एल ये स्थिति है अब हेलो एल्केन का जो ये कार्बन है ना इस कार्बन का संकरण निकालो कौन सा आएगा चार सिग्मा बंद है चार सिग्मा बंद है तो इसका संकरण कौन सा हो गया एस पी थ्री और इस कार्बन का संकरण कौन सा होगा एक दो तीन सिग्मा बंद है ये वाला तो पाई है पाई बंद को हम गिनते नहीं है तो तीन में संकरण कौन सा होता है एस ठीक है और आपको पता है sp2 संकृत कार्बन की विद्युत ऋणता क्या होती है विद्युत ऋणता होती है विद्युत ऋणता जो होती है इसकी वो होती है अधिक विद्युत ऋणता कैसी होती है बच्चों 
अधिक होती है और अधिक विद्युत ऋणता के कारण यह इस बंध को प्रबलता से बांध के रखेगा ठीक है और इस बंध को बढ़ने नहीं देगा इसको ऊंचा नहीं जाने देगा मतलब इस बंध को जो है वो थाम के रखेगा ऊपर नहीं जाने देगा अधिक विद्युत ऋणता होने के कारण इस बंध को जो है ये क्या करेगा प्रबलता से थाम के रखेगा थाम के रखने का मतलब है क्लोरीन की विद्युत ऋणता क्लोरीन तो चाहेगा कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के इधर चला जाऊं आगे चला जाऊं लेकिन इस कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है इसको कहता भैया यही रुका रहे ठीक है तो इसकी वजह से ये बंद लंबाई क्या हो जाती है कम ठीक है प्रबलता से थाम के रखता है इसलिए बंद लंबाई जो है बंद लंबाई जो है हेलोरिन में क्या हो जाती है कम यहां पर बंद लंबाई देखें तो 170 पिकोमीटर होती है जबकि यहां पर 169 पिकोमीटर होती है तो ये बंद लंबा है ये बंद छोटा है और आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं कि लंबे बंद की तुलना में छोटे बंद को तोड़ना मुश्किल है तो ये छोटा बंद है ये टूटना मुश्किल होगा टूटना मुश्किल होगा तो अभिक्रिया मुश्किल से होगी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस अभिक्रिया के मुश्किल से होने का कारण क्या है कि यह बंद मुश्किल से टूट रहा है यह बंद मुश्किल से क्यों टूट रहा है एक तो अनुराध के कारण इसमें द्विबंध के गुण आ रहे हैं और संकरण के कारण इस बंद की बंद लंबाई छोटी हो रही है क्यों छोटी हो रही है क्योंकि यहां पर क्लोरीन sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है sp2 संकरित कार्बन जो है इस बंद को प्रबलता से थाम के रखता है आगे नहीं जाने देता तो क्या होगा कि इस बंद की बंद लंबाई कम हो जाएगी और बंद लंबाई कम हो जाएगी तो इसका टूटना मुश्किल हो जाएगा ठीक है बहुत ही शानदार तरीके से दो कारण समझ में आ गए आपको चलिए अब बारी है तीसरे कारण की तीसरा कारण क्या है तीसरा कारण है हमारे पास वो है इसको कहते हैं अपने संभावित संभावित या अपने यू लिखते हैं फिर तीसरा कारण लिखते हैं फैनिल फैनिल धनायन का फैनिल धनायन का अस्थायित्व फैनिल धनायन का अस्थायित्व मतलब अगर किसी भी तरीके से यह बंद टूट नहीं रहा ना लेकिन फिर भी हम किसी भी तरीके से यह बंद तोड़ लें क्या कर रहे तोड़ लें तो क्या बनेगा मान लो ये सीएल सीएल माइनस के रूप में निकल जाए तो बंद टूटने के बाद में यहां पर क्या बनेगा बेन क्लोरीन अगर इससे निकल जाएगा तो बेंजीन और इसके ऊपर यहां पर प्लस आएगा क्योंकि सीएल माइनस के रूप में निकल जाएगा तो यहां पर क्या आएगा प्लस और इस बेंजीन के ऊपर इस तरीके से प्लस है तो इसको हम कहते हैं फैनिल धनायन क्या कहते हैं बच्चों फैनिल धनायन तो ये जो फैनिल धनायन है ना ये इसके अंदर देखो अनुनाद नहीं हो पा रहा कैसे नहीं अनुनाद हो पा रहा क्योंकि यहां पर प्लस और डबल बोर्ड इसके साथ में ही और डबल बोर्ड साथ में ही है तो अनुनाद नहीं होता एकांतर क्रम में होना चाहिए ठीक है तो इट मीनस यहां पर अनुनाद अनुनाद नहीं होगा अनुनाद के कारण ये स्थायित्व तो प्राप्त अनुनाद ना होने के कारण अनुनाद ना होने के कारण ये स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाता स्थायित्व तो प्राप्त नहीं कर पाता अब आपको पता है कि जब मध्यवर्ती स्थायी नहीं होता तो अभिक्रिया भी नहीं होती मैं आपको यह बहुत पहले से समझा चुका हूं कि अभिक्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है मध्यवर्ती के स्थायित्व तो पर मध्यवर्ती जितना ज्यादा स्थायी होगा अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होगी और अगर मध्यवर्ती ही स्थायी नहीं होगा तो अभिक्रिया भी नहीं होगी तो इस सीएल के टूटने के बाद यह फैनिल धनायन मध्यवर्ती बना और यह मध्यवर्ती में अनुनाद नहीं हो पा रहा है इसलिए यह स्थायी नहीं हो पा रहा है और स्थायी नहीं हो पा रहा है मतलब यह अस्थायी है और अस्थायी है तो अभिक्रिया भी नहीं होगी तो यह भी कारण है जिसकी वजह से यह अभिक्रिया मुश्किल से होती है चलिए अब एक लास्ट कारण और लिख लेते हैं अपने चौथा कारण और आज की ये मतलब दूसरा पॉइंट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा क्या है कि चौथा कारण है इसका कि संभावित संभावित प्रतिकर्षण संभावित प्रतिकर्षण ये जो चौथा पॉइंट है ना ये चौथा पॉइंट कहता है कि आपने ये पहले वाले तीन ऐसे ही पॉइंट पढ़े ठीक है सीधा ही कारण समझ लो क्या कारण है इसका कि आपने यू क्लोरोबेंजीन बनाई ये लो बेंजीन और इसके ऊपर जोड़ दिया सी एल और इस सी एल पर लॉन पेयर है ठीक है अब इस पर आक्रमण आप किसका करवा रहे हो ओ एच माइनस का ठीक है अब ओ एच माइनस का आक्रमण कहां करवाओगे इस सी एल को हटा करके ओ एच माइनस को जोड़ना है ना तो इट मीन इसको जो है आप यहां पर आक्रमण करवाओगे तभी तो ओ एच माइनस यहां पर जुड़ेगा लेकिन क्या होता है बच्चों ये क्या है माइनस क्लोरीन पर क्या है लॉन पेयर तो ये लॉन पेयर इसको प्रतिकर्षित करेंगे इसलिए ये माइनस माइनस को प्रतिकर्षित करेगा ये लॉन पेयर क्या है इलेक्ट्रॉन है 
और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है माइनस तो ये भी माइनस ये भी माइनस तो ये इसको प्रतिकर्ष प्रतिकर्षित करेगा और इसको आक्रमण करने नहीं देगा ठीक है और अगर कैसे भी इससे बच जाए और फिर आक्रमण करने की कोशिश करे तो यहां पर देखो ये क्या है ये पाई बंद है पाई बंद में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन भी जो है इसको प्रतिकर्षित करेंगे इसलिए ये इसको आक्रमण ही नहीं करने देंगे तो इसके टूटने वाली बात तो बाद की है पहले नाभिक रागी इस पर आक्रमण ही नहीं कर पाएगा तो संभावित प्रतिकर्षण के कारण की नाभिक रागी पर हेलोजन के लॉन पेयर और बेंजीन का पाई बंद जो है वो क्या करते हैं प्रतिकर्षण करते हैं इसकी वजह से यह आक्रमण ही नहीं कर पाता तो इस तरीके से बच्चों चार चार कारण है जिसकी वजह से यह अभिक्रिया बड़ी ही मुश्किल से होती है ठीक है इस चारों कारणों का ले लें आप स्क्रीनशॉट और ये आपका दूसरा पॉइंट भी हो गया कंप्लीट स्क्रीन ले लें बच्चों एक ही बोर्ड पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी चलिए हो गया भाई एक बार और बात कर लेता हूं मैं देखो हेलो एरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब पता लग गया था कि इस कार्बन और हेलोजन के बीच का बंद टूट जाए और ओ एच माइनस का बंद बन जाए तो ओ एच माइनस जुड़ जाएगा सी एल माइनस निकल जाएगा इसी को हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं लेकिन यह अभिक्रिया मुश्किल से होती है क्यों मुश्किल से होती है क्योंकि आपके पास क्या है कि यहां पर पहला कारण है इसका अनुनाद क्योंकि अनुनाद के कारण कार्बन और क्लोरीन के बीच में द्विबंद आ जाता है और द्विबंद टूटना मुश्किल होता है इसलिए जो है विक्रिया मुश्किल से होती है दूसरा कारण है संकरण कि हेलो एल्केनो में तो कार्बन हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो एसपी थ्री संकृत होता है जबकि हेलो एरिन में ये जो क्लोरिन है वो एसपी टू संकृत कार्बन से जुड़ा होता है sp2 संकृत कार्बन की विद्युतता ज्यादा होती है आपको याद है ना कि sp की विद्युतता सबसे ज्यादा उससे कम sp2 की और सबसे कम sp3 की तो sp2 की विद्युतता ज्यादा होती है ये बंद को प्रबलता से थाम के रखता है जिससे जो है ये बंद लंबाई क्या रहती है कम और कितने कम एक सौ पिकोमीटर और ये वन सेवन सेवन पिकोमीटर तो इसकी तुलना में यह बंद छोटा है और छोटा बंद टूटना जो है वो क्या होता है मुश्किल होता है इसलिए अभिक्रिया मुश्किल से होती है फिर कहता है कि अगर ये बंद आप तोड़ भी दो किसी भी तरीके से तो क्या बनेगा फेनिल धनायन और फेनिल धनायन में अनुनाद नहीं होता इसलिए ये स्थायित्व तो नहीं स्थायित्व तो प्राप्त नहीं कर पाता मतलब ये अस्थायी रहता है इसलिए ये अभिक्रिया भी नहीं होती मतलब कार्बोकेटाइन बन गया ना ये फेनिल धनायन क्या है कार्बोकेटाइन और कार्बोकेटाइन की वजह से कौन सी अभिक्रिया नहीं होती एस एन वन अभिक्रिया की संभावना खत्म हो जाती है ठीक है फिर बारी आती है संभावित प्रतिकर्षण संभावित प्रतिकर्षण कहता है कि भैया इन सब बातों की बात छोड़ दो पहले हम इसको अटैक ही नहीं करने देंगे कौन ये अटैक नहीं करने देगा ये लॉन पेयर अटैक नहीं करने देगा और ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इसको अटैक ही नहीं करने देंगे इसको प्रतिकर्षित करेंगे तो ये चार कारण थे जिनकी वजह से यह अभिक्रियाएं नहीं हो पा रही थी यह अभिक्रिया मुश्किल से हो रही थी ठीक है तो हो गया बच्चों स्क्रीन चलिए आगे अब बारी है इस बात की कि सर मुश्किलें तो बहुत है लेकिन अब कोई जैसे लड़कियां हैं वो जिद कर लेती हैं अपने क्लास में कौन रेगुलर है जो लगातार क्लास देख रहा है रिया तोमर मान लो रिया तोमर है वो कहती है कि नहीं नहीं सर मेरे को तो फिर भी रिएक्शन करनी है लड़कियां मतलब थोड़ी जिद्दी होती है ना वो कहते नहीं नहीं सर मेरे को फिर भी रिएक्शन करवानी है चाहे कुछ भी हो जाए आप कह रहे हो कि ये चार चार कारण है इसकी वजह से अभिक्रिया नहीं होती लेकिन मेरे को तो फिर भी करवानी है तो करवा लो भाई देखते हैं कैसे होगी फिर भी अभिक्रिया साफ कर दू मैं इसको चलिए देखो इन बाधाओं के बावजूद भी हम इस अभिक्रिया को पूरा करवाएंगे देखिए भाई कैसे होगी अभिक्रिया ठीक है मजेदार बात है आपको इंटरेस्ट आना चाहिए कि वाह इतने इतने मुश्किलें हैं फिर भी ये हार नहीं मान रहा है और अभिक्रिया हो रही है ठीक है तो देखते हैं भाई कैसे होती है अभिक्रिया इसके इन कम बाधाओं के बावजूद भी देखे पहला तरीका मैंने रिया को कहा कि भाई ठीक है रिया अगर तुम्हें रिएक्शन करवानी है तो ऐसे कर सकते हो तुम ये क्लोरोबेंजीन और इसकी अभिक्रिया आप जलीय एन से करवाओ जलीय एन से क्योंकि ओ एच माइनस जुड़ेगा सीएल माइनस निकलेगा ना सीएल माइनस एन ए निकल जाएगा और ओ एच माइनस जुड़ जाएगा तो जलीय एन से करवाओ तो ये रिएक्शन हो जाएगी लेकिन इसके लिए आपको यहां पर 623 सौ तेईस कैलविन टेम्परेचर और 300 सौ एटमोस्फिरिक दाब रखना पड़ेगा तब जो है इस बेंजीन के ऊपर ओ जुड़ जाएगा 
और सी एल माइनस या हम कहें कि एन ए सी एल निकल जाएगा ठीक है ये अभिक्रिया हो जाएगी तो आपने क्या देखा ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर इतनी परिस्थितियां मतलब इसके विपरीत है कि अभिक्रिया हो नहीं रही है लेकिन फिर भी आपने अभिक्रिया करवानी है तो आपको यहां पर टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा 623 केल्विन और दाब रखना पड़ेगा 300 सौ एटमोस्फियर तब ये अभिक्रिया हो पाएगी ठीक है अब रिया कहती है नहीं सर मेरे पास तो इतना टेम्परेचर भी नहीं है मैं फिर भी अभिक्रिया करवाना चाहती हूं मतलब इतना टेम्परेचर नहीं है फिर भी अभिक्रिया मुझे पूरी करवानी है तो भाई हम क्या करेंगे अगर इसके बावजूद भी रिएक्शन करवानी है तो पॉइंट नंबर दो और आपको क्या करना पड़ेगा ये क्लोरोबेंजीन और इसकी पैरा स्थिति पर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ दो जिसका नाम है एनओ क्या जोड़ दो एनओ और रिएक्शन वापिस वही करवाओ किससे जलीय एन ए ओ एच से तो अब आपका कम टेम्परेचर में भी काम चल जाएगा और अभिक्रिया चार सौ तेलिस कैलविन टेम्परेचर पर भी हो जाएगी ठीक है और क्या होगा कि ये ओ एच जुड़ जाएगा और सी एल माइनस निकल जाएगा मतलब ये अभिक्रिया हो जाएगी कि बेंजीन और यहां पर ओ एच जुड़ जाएगा और एन ए सी एल निकल जाएगा ठीक है तो इसका मतलब अगर आपके पास इतना टेम्परेचर और प्रेशर नहीं है कोई बात नहीं आप क्या करो कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ लो इस NO2 को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी आकर्षी समूह कहते हैं तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जोड़ लोगे तो यह अभिक्रिया तेजी से हो जाएगी ठीक है और आपको कम टेम्परेचर की जरूरत होगी चार सौ तेलिस कैलविन टेम्परेचर की लेकिन अब रिया कहती नहीं सर मेरे पास तो चार सौ तेलिस भी नहीं है ठीक है क्योंकि लड़कियां बार्गनिंग कर लेते हैं ना कि नहीं नहीं भैया ये तो सौ का नहीं है ये तो पचास का ही है ठीक है चल पचपन ले लो चल साठ ले लो बस वो वाली बात है ठीक है तो क्या चार सौ तेईस छह सौ तेईस कैलविन टेम्परेचर हो ही नहीं रही थी लेकिन कहा कि चलो कोई नहीं छह सौ तेईस कैलविन टेम्परेचर दे दो हो जाएगी फिर कहा कि नहीं नहीं हमारे पास तो छह सौ तेईस भी नहीं है तो चलो कोई बात नहीं यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दो इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह जोड़ दो और चार सौ तेलिस में करवा लो तो अब हो रही है नहीं सर मेरे पास तो चार भी नहीं है तो चलो कोई बात नहीं एक और काम कर लो आप क्या अभी तो हमने पैरा स्थिति पर ये पैरा स्थिति है ना पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह जोड़ा है अब अगर आप चार सौ तेलिस कैलविन टेम्परेचर भी नहीं लगाना चाहते तो एक और स्थिति पर एक और इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह जोड़ दो ये दो इलेक्ट्रॉन आकर्षी और पैरा स्थितियों पर जोड़ दोगे ना तो बात और इजिली बन जाएगी क्या हो जाएगा कि आप लोगे जलीय एन और अब रिएक्शन करवाने के लिए आपको और कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी और वो टेम्परेचर होगा तीन सौ कितना होगा तीन सौ अड़सठ लगाओगे तो ये अभिक्रिया हो जाएगी और अभिक्रिया तो आपको पता ही लग गया कि भाई कैसे हो रही है ये लो इस तरीके से अभिक्रिया हो जाएगी ठीक है तो अगर आप और पैरा दोनों स्थितियों पर दो इलेक्ट्रॉन आकर से समूह जोड़ दोगे तो जो है ये अभिक्रिया आसानी से हो जाएगी पहले आपको चार सौ टेम्परेचर चाहिए था अब तीन में भी काम चल रहा है ठीक है लेकिन फिर तो वही बात कि ये तो कह रही है कि मेरे पास तो तीन भी नहीं है मैं तो बिल्कुल थोड़ा सा ही टेम्परेचर लगा सकती हूं तो कोई बात नहीं भाई बिल्कुल थोड़ा सा ही टेम्परेचर लगा करके भी अभिक्रिया करवा सकते हैं तो देखे कैसे कि मैंने यूं किया कि ये मैंने बनाया क्लोरोबेंजीन इस तरीके से और इस बार आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर मैंने जोड़ा सीएल यहां पर आपको और थो और पैरा पर तो एनओ टू जोड़ना ही है ये लो यहां पर तो एनओ टू जोड़ना ही है एक एनओ टू यहां पर और जोड़ दो ये लो और थो पैरा और और थो तीनों स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी जो समूह जोड़ दो और फिर आप एन से करवाओ रिएक्शन जलिय एन ए ओ एच सी रिएक्शन करवाओ तो ये अभिक्रिया मात्र हल्का सा गर्म करने से ही हो जाएगी और बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा कौन ओ एच जुड़ जाएगा और एन ए सी एल निकल जाएगा मतलब अब तो आपको भाई टेम्परेचर लगाना ही नहीं है अब तो आप अभिक्रिया करवा ही सकते हो लेकिन शर्त क्या है कि आपको तीनों स्थितियों पर दोनों और एक पैरा 
तीनों स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकृषि समूह जोड़ने पड़ेंगे और यह अभिक्रिया बिल्कुल हल्का सा गर्म करने पर दोनों को मिलाया और हल्का सा गर्म करने पर ही अभिक्रिया हो जाएगी लेकिन शर्त क्या है यहां पर तो एनओ जुड़ा था ना ये वाला एनओ जुड़ा रहेगा ये वाला एनओ जुड़ा रहेगा और यहां पर भी ये तीनों एनओ जुड़े रहेंगे इस तरीके से ठीक है ये तीनों एनओ जुड़े रहेंगे तो इस प्रकार से इसको बहुत आसानी से भी अभिक्रिया करवाई जा सकती है तो ये बातें हुई बच्चों कि इन चार मुश्किलों के बावजूद भी हम ये अभिक्रियाएं कैसे करवा पा रहे हैं कि आप इनकी औरतों और पैरास्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकृषि समूह जोड़ते जाओ और अभिक्रिया तेजी से होती जाएगी ले लें भाई स्क्रीनशॉट ये आपकी मुश्किलों को दूर करते हुए हमने अभिक्रिया करवाई ली है पूरी ठीक है अब जानना है कि यार ऐसा क्या हो रहा है स्क्रीनशॉट ले लिया ना चलिए अब हम सोचेंगे कि यार सर ऐसा क्या हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन आकृषि समूह ऐसा कौन सा जादू कर रहा है जो ये क्रियाशीलता बढ़ती जा रही है थोड़े थोड़े टेम्परेचर में ये बिक्रिया हो रही है पहले कितना महंगा था छह सौ तेईस के अलविन टेम्परेचर पर हो रहा था और बाद में ये बहुत कम टेम्परेचर पर भी हो रहा है प्रेशर को आपने यही इंक्लूड कर रहा है बाकी में प्रेशर ध्यान में नहीं रखना ठीक है तो फिर हम सोचेंगे कि यार सर ऐसा ये इलेक्ट्रॉन आकृषि समूह ऐसा कर क्या रहा है तो क्या कर रहा है चेक कर लेते हैं इसको जानने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा इसकी क्रिया विधि कि आप क्रिया हो कैसे रही है साफ कर दो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने ओके एक बात और बता रहा हूं बच्चों अपने सब्सक्राइबर जो है ना वो लगभग 600 सॉरी कितने हो गए सत्रह सो कोई तिरानवे हुए हैं बानवे तिरानवे हुए हैं ना तो अपने को सात आठ सब्सक्राइबर की जरूरत है सात आठ सब्सक्राइबर की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि एक जनवरी को अपने अठारह सो सब्सक्राइबर तो पूरे हो ठीक है अपने तो बिल्कुल थोड़े से भी चल रहे ना कम से कम अठारह सो तो हो अपने यूं तो ध्यान रखे कि हमने एक जनवरी के बाद अठारह से हमने काउंटिंग शुरू की है तो जो भी दोस्त आपके पांच सात दोस्त आपको ढूंढने आप इतने सत्रह सो जिने हैं सत्रह सो जिनों को मिलकर के आठ जिने ढूंढने और आठ जिने बच्चों को ये चैनल शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करवाना है तो आप आज की तारीख में अठारह सो पूरे कर दो आज ठीक है ताकि काउंटिंग जो है अठारह सो एक से शुरू हो जाए आगे चलिए अब बारी है नेक्स्ट क्या कि ऐसा क्या हो गया इलेक्ट्रॉन आकृषि समूह जुड़ने से तो इसको सीखने के लिए अपने को क्या सीखनी पड़ेगी बच्चों क्रिया विधि क्या सीखनी पड़ेगी क्रिया विधि क्रिया विक्रिया हो कैसे रही है इसके बारे में जानना पड़ेगा अपने को चलिए तो क्रिया विधि कैसे होती है आप समझें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिया विधि है इसकी बहुत ही मजेदार मैकेनिज्म है आपने क्या किया कि ये आपके पास था क्लोरोबेंजीन बहुत ही शानदार बात ये लो ये है हमारे पास क्लोरोबेंजी और इस पर कौन आक्रमण कर रहा है ओ एच माइनस ओ एच माइनस जो है इस पर आक्रमण कर रहा है ठीक है बच्चों ये देखो कि ये इस ओ एच माइनस को इस कार्बन पर आक्रमण कर रहे ना तभी तो ये जुड़ेगा और ये हटेगा ठीक है तो इस ओ एच माइनस को माइनस को इस पर आक्रमण करना है अब ये माइनस इस पर आक्रमण तभी कर सकता है जब यहां पर प्लस हो अरे माइनस इस कार्बन पर कब आक्रमण कर सकता है जब यहां पर क्या हो प्लस हो हमें तो अभी कोई प्लस दिखाई नहीं दे रहा तो इट मीन यहां पर कुछ ऐसा होगा कि ये वाला बंद जो है उठ करके यहां आएगा यहां आएगा तो कंडीशन क्या बनेगी इधर देखें कंडीशन ये बनेगी कि ये बन जाएगा हमारे पास ओ एच इस तरीके से ये बेंजीन ये वाला बंद उठ करके इधर आ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा माइनस और ये सी और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस ठीक है जब ये बंद उठ करके इधर आएगा तो यहां पर माइनस आ जाएगा यहां पर क्या आ जाएगा प्लस तो अब भाई इस ओ एच माइनस को यहां पर अटैक करना था यहां पर कोई प्लस था नहीं लेकिन इस बंद ने इधर जाकर के यहां पर क्या कर दिया प्लस उत्पन्न कर दिया इसलिए इस प्लस पर ये वाला माइनस आक्रमण कर सकता है और ये माइनस अब यहां पर आक्रमण करेगा आक्रमण करेगा तो ये प्लस को हटा करके कौन जुड़ जाएगा इसकी जगह ओ एच माइनस जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा उदासीन प्लस से माइनस जुड़ेगा तो ये उदासीन हो जाएगा ना तो इस प्रकार से सी एल और ओ एच दोनों यहां पर जुड़ जाएंगे और ये हमारे पास मध्यवर्ती स्पीसीज बन जाएगी ये हमारे पास मध्यवर्ती समूह बन जाएगा 
ठीक है तो पहले ये वाला केस समझ में आ गया क्या कि क्रियाविधि समझा रहा हूं बहुत ही मजेदार क्रियाविधि है क्या हुआ कि यार ओ एच माइनस को इस कार्बन पर आक्रमण करना है अब इस कार्बन पर माइनस तब आक्रमण करेगा जब यहां पर प्लस हो प्लस यहां पर था नहीं तो प्लस कैसे बना कि ये वाला पाई बंद उठ करके इधर आया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इस कार्बन पर तो हो जाएगा माइनस और इस कार्बन से कार इलेक्ट्रॉन चला गया इसलिए इस कार्बन पर हो जाएगा प्लस अब इस प्लस पर ये माइनस आक्रमण करेगा और इस तरीके से जोड़ा जाएगा ये हमारे पास मध्यवर्ती स्पीसीज बन गई है उत्पाद नहीं बना है अब उत्पाद तो आगे बनेगा अब इस स्पीसीज में अगर आपने देखें तो माइनस सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड तो इट मींस यहां पर जो है माइनस सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड एकांतर क्रम में आ रहे हैं तो यहां पर क्या उपाय हो जाएगा अनुनाद यहां पर क्या होगा बच्चों अनुनाद होगा इस मध्यवर्ती में अनुनाद होगा और ये अनुनाद किस प्रकार से होगा देखें कि इसके इस प्रकार से अनुनादी संरचनाएं बनेंगी कि ये मैंने अनुनादी संरचना बनाई ये मान लो ये पहली संरचना है तो इसके अंदर ये माइनस यहां पर बंद बढ़ाएगा और ये बंद यहां पर माइनस लाएगा ये बंद यहां पर माइनस लाएगा तो इसकी अगली नादी संरचना इस तरीके से बन जाएगी कि मैंने बनाया आपके पास क्लोरोबेंजीन अच्छे से देखे भाई ये लो बेंजीन और अब यहां पर डबल बॉन्ड यहां पर डबल बॉन्ड और इन दोनों को इस तरीके से जोड़ दो ये एक जुड़ा हुआ है सीएल और एक जुड़ा हुआ है ओ OH. और यहां पर क्या आ गया है माइनस यहां पर आ गया अपने पास माइनस ये इसकी दूसरी अनुनादी संरचना बन गई अब इसके अंदर फिर अनुनाद हो सकता है माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो ये माइनस यहां पर बंद बढ़ाएगा और ये बंद यहां पर वापस माइनस लाएगा ठीक है तो इस प्रकार से यहां पर अगली संरचना इस तरीके से बनेगी अनुनादी संरचना कि आपके पास ये बेंजीन और इसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है ये लो ये सी और ये ओ एच यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड यहां पर भी डबल बॉन्ड और इस बार यहां पर आ जाएगा माइनस ठीक है क्योंकि ये बंद ने उठ करके यहां पर क्या ले आया माइनस ठीक है तो ये जो है अब इससे आगे अनुनाद नहीं होगा क्यों नहीं होगा ये तीन ही संरचनाएं बनेंगी अनुनाद की क्यों नहीं होगा आगे अनुनाद क्योंकि माइनस फिर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मतलब सारे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही चल रहे हैं तो इसका मतलब है आगे अनुनाद नहीं होगा क्योंकि अनुनाद के लिए तो क्या है कि माइनस के बाद सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड आना चाहिए तो इट मीन अब अनुनाद नहीं होगा ये एक संरचना ठीक है मैं यहां पर लिख रहा हूं जैसे ये हमारे पास एक संरचना ये दो और ये तीन ये तीन अनुनादी संरचनाएं बनती है ठीक है और इन तीनों का अनुनादी संकर जो बनेगा वो क्या बनेगा इन तीनों का अनुनादी संकर मैं ऐसे बना रहा हूं इधर देखें अनुनादी संकर ऐसे बनेगा कि अपने पास ये बेंजीन और इसके ऊपर क्या जुड़े हुए हैं एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है एक ओ OH जुड़ा हुआ है इस तरीके से और यहां पर क्या हो रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक यहां से लेकर के यहां तक ये डॉट डॉट में ऐसे ही बना रहा हूं पूरा गोड़ा नहीं बना रहा क्यों क्योंकि पाई बंद देखो यहां से माइनस बनना यहां से शुरू हुआ और यहीं तक गया इससे आगे नहीं गया तो इसलिए अपने क्या कह रहे हैं कि ये जो अनाद है इसके अंदर पाई बंद यहां से लेकर के यहीं तक घूमता है और क्या घूमता है इसके अंदर कौन सा आवेश घूमता है यहां तक माइनस तो इसके अंदर लगा दो आप माइनस ठीक है तो ये इसका बन जाएगा अनुनादी संकर यह बन जाएगा अनुनादी संकर ठीक है तो इस प्रकार से होगा और ये जो थर्ड संरचना है वो आगे उत्पाद में बदलेगी थर्ड संरचना कैसे उत्पाद में बदलेगी कि आपने बनाया यू बेंजीन फिर उसके ऊपर जोड़ लिया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां पर है माइनस और यहां पर है सी एल और यहां पर है ओ एच ठीक है तो अब ये उत्पाद में बदलेगी ये संरचना कैसे कि ये माइनस यहां पर बंद बनाएगा और ये बंद उठ करके निकल करके क्लोरीन अपना ये बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर के सीएल माइनस के रूप में निकल जाएगा तो अब बन जाएगा हमारे पास उत्पाद कैसे बनेगा उत्पाद यू बेंजीन और ये लो यहां पर ओ OH अकेला रह गया यहां डबल बॉन्ड यहां डबल बॉन्ड और यहां पर भी डबल बॉन्ड आ गया और सीएल माइनस जो है वो निकल गया अब ये जो है वो उत्पाद बन गया ठीक है बच्चों तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया की क्रिया विधि हुई है अभी कंप्लीट अभी तक मैंने इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह से क्या हुआ ये मैंने नहीं समझाया मैंने सिर्फ इसकी क्रिया विधि समझाई है ठीक है तो एक बार इसका स्क्रीन लो और मैं दोबारा समझाता हूं इसको ले लें बच्चों स्क्रीन इसका ओके okay. अब समझे इस बात को दोबारा 
क्या हुआ कि इस ओ एच माइनस ने यहां पर आक्रमण कैसे किया ये पाई बंद इधर चला गया यहां पर प्लस आ गया यहां माइनस आ गया इस प्लस पर इस माइनस ने आक्रमण कर लिया और ओ एच जुड़ गया अब ये माइनस यहां पर आ गया ये मध्यवर्ती बन गया इस मध्यवर्ती में अनुनाद होगा अनुनाद में माइनस यहां पे बंद बनाएगा बंद यहां पर माइनस लाएगा फिर माइनस आगे बंद बनाएगा बंद यहां पर माइनस लाएगा तो ये तीन अनुनादी संरचना होगी इससे आगे अनुनाद नहीं होगा क्योंकि आगे लगातार सिंगल बॉन्ड है एकांत क्रम में डबल बॉन्ड आना चाहिए लेकिन डबल बॉन्ड नहीं आ रहा तो यहां पर अनुनाद नहीं होगा ठीक है और इन तीनों का जो अनुनादी संकर जो बनेगा वो ये बनेगा कि यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा जो है माइनस चार यहां से यहां तक घूम रहा है तो मैंने डॉट डॉट करके यहीं तक पूरा गोला नहीं बनाया है ध्यान रखना किसी ने पूरा गोला बना दिया तो गलत हो जाएगा पूरे गोले का मतलब है अनुनाद पूरे में घूम रहा है पूरे में नहीं घूम रहा है यहां से लेकर के यहीं तक ही घूम रहा है कौन घूम रहा है माइनस आवेश तो ये लो ये अनुनादी संकर बन गया और ये जो थर्ड स्टेप है ना थर्ड अनुनादी संरचना ये आगे उत्पाद में बदलेगी कैसे कि ये माइनस जो है यहां पर बंद बढ़ाएगा और क्लोरीन जो है इस बंद के इलेक्ट्रॉन लेकर के सीएल माइनस के रूप में निकल जाएगा और ओ OH जुड़ा रह जाएगा तो आप देख लें क्लोरीन हट गया ओ OH जुड़ गया और ये उत्पाद बन गया ठीक है ये तो बात हुई एक लेकिन अब बारी है इस बात की कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ने से क्या हो जाएगा ठीक है आप पहले इस कहानी को समझे पहले जो मैंने बेसिक बताया है उसको गौर करो क्या यार इसकी क्रियाशीलता ज्यादा कम होगी जब ये अभिक्रिया क्यों कर रहा है क्योंकि इससे बने बनने वाला मध्यवर्ती अनुनाद द्वारा स्थायित्व तो ग्रहण कर रहा है ठीक है लेकिन अगर मुझे इसकी क्रियाशीलता बढ़ानी है तो इन मध्यवर्तियों का स्थायित्व तो और बढ़ाना पड़ेगा ठीक है क्योंकि हमें पता है आपने एक लाइन पढ़ी है कि जो क्रियाशीलता होती है क्रियाशीलता जो होती है वो क्रियाशीलता समानुपाती होती है मध्यवर्ती के मध्यवर्ती के स्थायित्व के मध्यवर्ती के स्थायित्व के मतलब इन मध्यवर्तियों का स्थायित्व अगर हम बढ़ा देंगे तो इसकी क्रियाशीलता और बढ़ जाएगी ठीक है तो अब हम देखते हैं कि इनको हम स्थायित्व कैसे बढ़ा सकते हैं इसका हम स्थायित्व ऐसे बढ़ा सकते हैं कि इनकी औरतो स्थिति पर पैरा स्थिति पर और ऑर्थो स्थिति पर माइनस आवेश आ रहा है कि अगर इनके ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ऐसे समूह जोड़ दें जो इस माइनस आवेश को कम कर दे घटा दे तो इसका स्थायित्व तो बढ़ जाएगा मतलब इस माइनस के कारण क्या हो जाता है अस्थायी होता है ना आयन कोई भी समूह जगत पर अगर आवेश आ जाता है तो वो अस्थायी हो जाता है अगर उस आवेश को चाहे प्लस है या माइनस है उसको घटा दिया जाए तो उसका स्थायित्व तो बढ़ जाता है तो मैं अगर इस माइनस आवेश को घटा दू तो इसका स्थायित्व तो बढ़ जाएगा ठीक है अब इसके माइनस आवेश को घटाने के लिए मैं क्या करता हूं कि यहां पर माइनस आ रहा है तो इस माइनस आवेश को घटाने के लिए मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह एनओ टू जोड़ लेता हूं ये एनओ टू क्या करता है इस माइनस आवेश को संतुलित कर देता है या इस आवेश को माइनस को अपनी तरफ खींच करके इसको कम कर देता है कम कर देता है तो इस मध्यवर्ती का स्थायित्व तो बढ़ जाएगा और स्थायित्व तो बढ़ जाएगा तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी और क्रियाशीलता बढ़ने की वजह से इसलिए यह कम टेम्परेचर पर हो जाएगी अभी क्रिया ठीक है अब अगर मेरे को इसका स्थायित्व तो और बढ़ाना है और बढ़ाना है तो यहां पर माइनस आ रहा है इसकी जगह भी मैं क्या जोड़ दूं यहां पर NO2 जोड़ दूं तो इस माइनस को भी ये कम कर देगा तब भी स्थायित्व तो और बढ़ जाएगा स्थायित्व तो बढ़ जाएगा तो इसकी क्रियाशीलता और बढ़ जाएगी ठीक है आप कहते तो नहीं सर मेरे को और इसको साहित्य इस मध्यवर्तियों का साहित्य तो और बढ़ाना है और बढ़ाना है तो यहां पर माइनस आ रहा है यहां पर और एनओ जोड़ दो ये लो ठीक है तो यहां पर एनओ जोड़ दोगे तो स्थायित्व और बढ़ जाएगा स्थायित्व बढ़ जाएगा तो इसकी क्रियाशीलता और बढ़ जाएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ रहे हैं ना ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित क्या कर रहे हैं ये इसके मध्यवर्तियों के स्थायित्व को बढ़ा रहे हैं और मध्यवर्तियों का स्थायित्व तो बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो क्रियाकारक है उसकी क्रियाशीलता बढ़ेगी इसलिए वो कम टेम्परेचर पर यह अभिक्रिया हो जाएगी और ये मध्यवर्ती जो इलेक्ट का स्थायित्व तो कैसे बढ़ रहा है कि हम इसकी औरतो पैरा और औरतो स्थितियों पर माइनस आवेश आ रहा था और इन आवेशों को कम करने के लिए हमने क्या जोड़ दिया इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दिया जिससे इसकी क्रियाशीलता बढ़ गई ठीक है तो आप अगर मान लो यहां पर एनओ जोड़ दो यहां पर एनओ जोड़ दो और यहां पर एनओ जोड़ दो तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है अब आप तीनों पर एनओ टू तो जोड़ के रखो बस ये लो एनओ टू एनओ टू और यहां पर तो एनओ टू है ही और यहां पर एनओ टू और यहां पर ठीक है तो इसलिए जो है इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी यहां पर भी एनओ टू जोड़ देना और यहां पर भी एनओ टू जोड़ देना बोलो बात समझ में आई या नहीं आई ठीक है आप अगर इसको गौर से देखो पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें 
पहले वाला स्क्रीनशॉट ले लिया था अब एनओ टू जोड़ करके एक और स्क्रीनशॉट ले लो और अब बारी एक बात और समझ लें कि अब अगर ऐसा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अगर मेटा स्थिति पर जुड़े तो क्या कोई फर्क पड़ेगा फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि मेटा स्थिति पर तो माइनस आ ही नहीं रहा है तो मेटा स्थिति पर तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ठीक है तो मेटा स्थिति पर अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दिया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन अगर ऐसा समूह है कि एक क्रियाकार ऐसा जिस पर कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ एक पर मेटा पर जुड़ा हुआ है तो उसके कंपेरिजन में मेटा का कुछ प्रभाव हम मान लेंगे और मेटा वाले को थोड़ी क्रियाशीलता ज्यादा दे देंगे लेकिन सामान्यतः ये बात करते हैं कि मेटा स्थिति पर एनओ का कोई इलेक्ट्रॉन आकृषि समूह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्यों तो आप कहेंगे कि इसकी मध्यवर्ती के अनुराधी संरचनाओं में मेटा स्थितियों पर कहीं भी ऋणावेश नहीं आता इसलिए मेटा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकृषि समूह जोड़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठीक है बच्चों अब बारी है एक और बात की कि अगर इस ऑर्थो पैरा और ऑर्थो स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी की जगह ऐसा समूह जोड़ दे जो इलेक्ट्रॉन विकर्षी हो मतलब इलेक्ट्रॉन दे यहां पर इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह जोड़ दूं तो ये पहले से माइनस ये वाला भी इलेक्ट्रॉन देगा तो माइनस और बढ़ जाएगा माइनस बढ़ जाएगा तो इसका स्थायित्व घट जाएगा स्थायित्व घट जाएगा तो इसकी क्रियाशीलता भी घट जाएगी ठीक है तो आप इसका स्क्रीन लेकर के और इधर बात समझे क्या है साफ कर दू मैं इसको चलिए अब क्या है कि आपने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ेगा और तो और पैरा स्थितियों पर तो अभिक्रियाशीलता बढ़ेगी लेकिन अगर और तो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन विकर्षित समूह जुड़ गया तो अभिक्रियाशीलता घट जाएगी जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिखा ये देखो मैंने एक तो लिखा क्लोरोबेंजीन ये लो एक मैंने लिखा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन यहां पर मैंने जोड़ दिया NO2 और एक मैंने यहां पर क्लोरोबेंजीन और इसकी मेटा स्थिति पर मैंने जोड़ दिया सी एस थ्री ठीक है अब ये जो सी एस थ्री है ना ये तो कैसा है बच्चों इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह है और इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह क्रियाशीलता को क्या करेगा घटा देगा और ये NO2 क्या है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है और ये क्रियाशीलता को क्या कर देगा बढ़ा देगा ठीक है तो इट मींस अगर इन तीनों की क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लिखें तो सबसे कम क्रियाशील ये इससे ज्यादा ये और सबसे ज्यादा ये तो इनकी क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम ये आएगा ठीक है बच्चों तो आपने आज की क्लास में बहुत ही शानदार चीजें देख सीखी हैं अगर आप आगे तैयारी करेंगे और इन चीजों का बेस आपके पास होगा तो फिर आपको कहीं भी कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के घबराने की जरूरत नहीं होगी आपको ये नहीं लगेगा कि यार मेरा बेस कमजोर है ठीक है बच्चों तो आज के लिए इतना ही पढ़ते रहे गुड लक गुड बाय और कमेंट करके बताया करें कि सर कैसी रही आज क्लास और अगली क्लास अब दो क्लासे हैं दो क्लास के बाद ये लेसन हो जाएगा फिनिश एक में हम पढ़ेंगे कि हेलो एरिन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आज तो पढ़ी नाभिक रागी कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और फिर कुछ हेलो एरिन की धातुओं के साथ अभिक्रिया और फिर लेसन हो जाएगा फिनिश ठीक है बच्चों पढ़ते रहे गुड लक गुड बाय